লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ যে যেখানে বসে এই ক্লাসটা দেখছো সবাইকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আশা করছি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আমি আজকে তোমাদেরকে কপালকুণ্ডল উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ আমি এর আগে ক্লাসে এটা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিয়েছিলাম উপন্যাসটার কাহিনী সম্পর্কে বলেছি লেখকের মানুষ গঠন সম্পর্কে কিছুটা বলবার চেষ্টা করেছি আর আজকে আমি এর আরও কয়েকটা অংশ নিয়ে যেমন চরিত্র চিত্রণ বা কোন চরিত্রটা কিভাবে সক্রিয় থেকেছে এই বিষয়ে কথা বলবো এবং আরও দু একটা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তোমাদের সাথে কথা বলবো তো আশা করছি তোমরা সাথেই থাকবে এবং যথাসম্ভব আমি চেষ্টা করব ক্লাসটা তোমাদের যেন কাজে লাগে উপকারে লাগে সেইভাবে উপস্থাপন করতে তা আমি প্রথমেই আজকে চরিত্র চিত্রণ বিষয়ে কথা বলবো অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কপালকুণ্ডল উপন্যাসে কীভাবে চরিত্রগুলোকে উপস্থাপন করেছেন এবং কোন চরিত্রটা ঠিক কি বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত আমি প্রথমেই নবকুমারের সম্পর্কে কথা বলবো নবকুমার এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং অবশ্যই নায়ক চরিত্র বলে আমরা তাকে এইভাবে মনে করছি বা তাকে মূল্যায়ন করছি সেইভাবে তা আমি নবকুমার চরিত্র সম্পর্কে প্রথমে কথা বলব নবকুমারের পরিচয়টা আগে একটু দিয়ে নেই তিনি সপ্তগ্রামের অধিবাসী এবং রার শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং এই নবকুমার খুব সৌন্দর্য পিপাসু একজন মানুষ তিনি খুব প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তীর্থ থেকে তীর্থে ঘুরে বেড়ায় আসলে তীর্থে গিয়ে পূর্ণ অর্জন করবার উদ্দেশ্য তার নাই বরং সেই সব সৌন্দর্য মন্ডিত প্রাকৃতিক জায়গাগুলো প্রকৃতিকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা আকর্ষণে কিন্তু তিনি এইখান থেকে ওখানে ঘুরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই রকম একজন মানুষ হিসেবে আমরা নবকুমারকে পাচ্ছি নবকুমারের চরিত্রটাকে উন্মোচন করতে হলে একদম শুরু থেকে যদি বলি তিনি প্রথমে অর্থাৎ উপন্যাসের শুরুতে একদম প্রথম পর্বের প্রথম পরিচয় তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এই উপন্যাসে চারটি খণ্ড আছে মানে চারটি বড় বড় অধ্যায়ের মধ্যে মানে চারটি খণ্ডের মধ্যে চারটা অনেকগুলো ছোট ছোট পরিচ্ছেদ বা উপ অধ্যায় আছে এই পরিচ্ছেদগুলোর মধ্যে একদম প্রথমেই যদি আমরা দেখি যে নবকুমার তার সঙ্গী তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে গঙ্গাসাগরে গিয়েছিল সেখানে নবকুমার গিয়েছিল আসলে গঙ্গাসাগরের সৌন্দর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করবার জন্যে কিন্তু সেইখানে গিয়ে যখন বিপরীত বা কি বলবো কুয়াশার কারণে কুয়া কুয়াশার কারণে যখন তার নৌকা নৌকার মাঝিরা পথ খুঁজে পাচ্ছিল না খুব বিপদে ঘোরতর বিপদে তারা পড়েছে এমন সময়ে আমরা নবকুমারের মুখে শুনি যে সে খুব প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞ মানুষের মতন সিদ্ধান্ত দিচ্ছে যে এখনই যেন মাঝিরা নৌকাকে এদিক ওদিক কোনো দিকে না অপেক্ষা করলে তখন সূর্য উঠবে এবং সূর্য উঠলে কুয়াশা কেটে যাবে তখন ভেবে চিন্তা একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে এইখানে তার প্রাজ্ঞতার অভিজ্ঞতার এবং দূরদৃষ্টি সম্পূর্ণ মানসিকতা আমরা দেখতে পাই এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নবকুমার তার সঙ্গী যাত্রীদের জন্য যখন তাদের কি বলবো খাবার রান্না করবার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি কাঠের অভাব হয়েছিল তাদের জন্য সেই কাঠ সংগ্রহ করবার জন্য কোহিন বনে নেমে যায় এবং নেমে যাওয়ার সময় তার সঙ্গে কিন্তু আর কেউই হয়নি এই পরোপকারী মানুষটি তখন কি করে একাই নেমে যায় যদিও সে জানত যে সেখানে বাঘের ভয় আছে সেখানে নানান রকম বিপদ হতে পারে তারপরেও কিন্তু সে নির্ভীক চিত্তে সেখানে এগিয়ে যায় কিন্তু এই রকম উঁচু নিচু খাড়া পথ এবং জং জঙ্গলাকীর্ণ একটা জায়গায় কার সংগ্রহ করে হাঁটতে আসলে নবকুমারের দেরি হচ্ছিল যেহেতু সে অভ্যস্ত নয় এরকম করে জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় চলতে তার অভ্যস্ততা না থাকার কারণে তার ফিরে আসতে দেরি হয় এই যে তার দেরি দেখে তার সঙ্গীরা তাকে ফেলে চলে গেল এমন অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো উপন্যাসে খুব চমৎকারভাবে এই জায়গাটাতে একটা লাইন ব্যবহার করেছেন যার অর্থটা অনেকটা এরকম দাঁড়ায় যে এইভাবে পরোপকার করতে গিয়ে মানে পরোপকার করতে গিয়ে যদি আবারও এরা এরকম করে পথ হারিয়ে যায় তারপরও যদি আবার দেখা যায় যে কারো পরোপকারের প্রয়োজন হয় এরা আবারও এইভাবে নামবে এই কথাটার মানে অনেকটা এরকম আর কি যে নবকুমারের মতন মানুষেরা যারা পরোপকার করতে অভ্যস্ত তারা 
তাদের সহযাত্রীদের বা তাদের সঙ্গীদের অকৃতজ্ঞতা দেখেও সেটা বুঝেও আবারও যখন পরোপকারের জন্য ডাক আসবে তারা সেইখানেই কিন্তু চলে যাবে অর্থাৎ কিছু মানুষ এমনই হয় কিছু মানুষ এরকমই হয় যে তারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে না আবার কিছু মানুষ এমনই হবে যে তারা বারবার আঘাত পাবে কিন্তু তারপরেও পরোপকারের ডাক আসলে আবারও কিন্তু ছুটে যাবে খুব চমৎকার একটা প্রবাদ প্রবচনে এখানে লেখক ব্যবহার করেছেন তুমি অধম হইলে আমি উত্তম হইব না কেন তুমি অধম হতেও পারো কেমন তুমি অধম তাই বলি আমি উত্তম হইব না কেন কেমন এই যে পরোপকারী মানসিকতা আমরা দেখলাম কেমন যে অন্যের জন্য সে দেখছে যে তার সঙ্গীরা অধম প্রকৃতির তারা পরোপকারের পরোপকার স্বীকার তো করেই না বরং তাকে বিপদে ফেলে চলে যায় এটি দেখার সত্ত্বেও কিন্তু আবারও কিন্তু সে পরোপকার করতে চলে যায় তো এই যে একটা চমৎকার বাক্যের ব্যবহার তিনি করেছেন যে তুমি অধম তাই বলি আমি উত্তম হইব না কেন এটি কিন্তু আত্মবাক্যের মর্যাদা পেয়েছে এবং আমরা আজই পর্যন্ত এখনও পর্যন্ত যখনই এই রকম প্রসঙ্গের অবতারণা হয় তখন কিন্তু আমরা এই কথাটা বলি কেমন আচ্ছা এরপরে আমরা পাচ্ছি নবকুমারের চরিত্রে যে আসলে দুর্ভাগ্য বারবারই নবকুমারকে দুর্ভাগ্য তারা করেছে তিনি দুটি বিয়ে করেছিলেন কিন্তু একবারও সংসারী হতে পারেন নাই তার প্রথম বিয়ে ছিল পদ্মাবতী অর্থাৎ দুঃখুন্নেসার সাথে এই পদ্মাবতী ছোটোবেলায় বাধ্য হয়েছিল ধর্মান্তরিত হতে এবং লিপফুন নেসা নাম ধারণ করে এবং যেহেতু সে ধর্মান্তরিত হয়ে যায় ফলে নবকুমারের পরিবার তাকে পরিত্যাগ করে তাকে আর নবকুমারের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে নাই এইটি যখন পরিস্থিতি দাঁড়ালো তখন নবকুমার সেই সময় প্রতিবাদ করে নাই কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে কিন্তু অনুশোচনায় ভুগেছে এবং এই অনুশোচনার পরিচয় আমরা দেখতে পাই কোথায় যে দীর্ঘকাল পদ্মাবতী চলে যাওয়ার পরে দীর্ঘকাল পর্যন্ত কিন্তু নবকুমার আর দ্বার দ্বার পরিগ্রহ করেন নাই তিনি আর বিয়ে করেন নাই কেমন এই যে অনুশোচনা এটাও কিন্তু একজন আধুনিক মানুষের একজন বিবেকবান মানুষের বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ ভুল মানুষ করতেই পারে নিশ্চয়ই করতে পারে ভুল করবে মানুষ হিসেবে এটা সহজাত বিষয় কিন্তু সেই ভুল করবার পরে যদি তার অনুশোচনা না হয় এবং সেই ভুল থেকে বের হয়ে আসবার জন্য যদি তার চেষ্টা না থাকে তাহলে তাকে আর যথার্থ মানুষ বলা যায় না তাহলে এই যে আমরা নবকুমার চরিত্রের মধ্যে অনুশোচনা দেখতে পেলাম সেইটি আসলে তাকে একজন অনন্য সাধারণ এবং খুব কি বলবো বিবেকবান একজন মানুষ হিসেবে তাকে আমাদের চোখের সামনে আমাদের সামনে প্রতিভাত করে এরপরে দেখি পরের বিয়েটা নবকুমার প্রথম স্ত্রী চলে যাওয়ার পরে বা প্রথম স্ত্রী পরিত্যক্ত হওয়ার পরে দীর্ঘদিন বিয়ে করেন নাই এরপরে আমরা জানি যে যখন সমুদ্রের তীরে তিনি ই হয়েছিলেন মানে কি বলবো পরিত্যক্ত হয়েছিলেন বা সমুদ্র তিনি যখন আটকা পড়েছিলেন বনের মধ্যে তখন কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তার রহস্যময় একটা সময়ের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ হয় কথা হয় কিন্তু এবং আমরা জানি যে নবকুমারকে কপালকুণ্ডলা কপালিকের কি বলবো কাপালিক তাকে বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছিল এবং কপালকুণ্ডলা তাকে সেখান থেকে রক্ষা করে নিয়ে আসে এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তার প্রতি একে তো কপালকুণ্ডলার রূপের রূপের মোহ ছিল নবকুমারের তার উপরে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ ছিল কেননা সে তাকে তার প্রাণদান দিয়েছে তার যেখানে কপালকুণ্ডলা মানে সক্রিয়তা নবকুমারের প্রাণ রক্ষা হয়েছিল সেই জন্য তাকে বিয়ে করতে পেরে নবকুমার কিন্তু অনেকটা কৃতার্থ হয়েছিল এবং খুশি হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অরণ্য চারিণী কপালকুণ্ডলাকে বিয়ে করেও নবকুমার কিন্তু আসলে সংসারী হতে পারে নাই কারণ বঙ্কিম আসলে এটাই এখানে দেখাতে চেয়েছেন যে যেই মেয়েটি অরণ্যের প্রতিপালিতা বনের প্রতিপালিতা সে যদি সমাজ সংসারে আসেও তাহলে সে কতটুকুই বা সংসারী হতে পারে একটা কথা কিন্তু আমরা সবাই জানি এবং বিশ্বাস করি যে মানুষ মানুষের আসলে কিছু বেসিক জায়গা থাকে যেগুলো সে আসলে কখনোই পরিবর্তিত করতে পারে না হ্যাঁ মানুষ বদলায় খুব দেখা যায় যে খুব পরিশ পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকতার চাপে সে হয়তো কিছুটা বদলায় বদলায় মানে কি তার ওই ইনস্টিংটগুলো ন্যাচারাল ইনস্টিংটগুলো স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলো সে হয়তো সাধারণত কিছুদিন চাপা দিয়ে রাখতে পারে কিন্তু অনুকূল পরিবেশ পেলেই সেটা কিন্তু আবার বের হয়ে আসে এখন যেটা হয় কপালকুণ্ডলা অরণ্য যাবে সে স্বাধীন চেতা সে মানে নিজের মতন করে বনে বনে ঘুরে বেড়ায় এবং অরণ্য সমুদ্র এগুলো তার প্রকৃতির সঙ্গে তার অস্থিমজ্জার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে এর বাইরে 
তুলে তাকে আসলে কল্পনা করা যায় না এখন তাকে ওইখান থেকে তুলে সমাজে প্রতিস্থাপন করা হলো অর্থাৎ সপ্ত গ্রামে নিয়ে আসা হলো হলেও সে কিন্তু সংসারী হয় নাই নবকুমারকে এখানে আমরা দেখি একেবারে ধৈর্যশীল প্রেমিকের মতন সে একটা বছর ধরে অপেক্ষা করেছে কপাল কুণ্ডলার প্রণয় পাবার জন্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে পায় নাই সেটা কিন্তু কপাল কুণ্ডলার একটা কথাতেই আমরা বুঝতে পারি যখন মতি বিবি এসে তাকে তাকে প্রস্তাব দিল হ্যাঁ প্রস্তাব দিল যে কি বলবো আমার প্রাণদান করো আমার প্রাণদান করো মানে তুমি স্বামী পরিত্যাগ করো তুমি যদি তোমার স্বামীকে পরিত্যাগ করো অর্থাৎ নবকুমারকে পরিত্যাগ করো তাহলে আমি তাকে বিয়ে করব এই কথা শোনার পরে কপালকুণ্ডলা নিজের মানে বাহিরের দিকে তাকালেন বহিরের বা বহির্বিশ্বে মানে পৃথিবীর দিকে তাকালেন কোথাও তিনি কাউকে কিছু দেখতে পেলেন না মনের মধ্যে তাকালেন সেখানেও তিনি নবকুমারকে দেখতে পেলেন না তার ভেতর বাইর কোথাও তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না এই যে একটা লোনলিনেস একাকিত্ব অর্থাৎ কপালকুণ্ডলা বরাবরই নিজের মধ্যে থেকেছে সেই কারণে নবকুমার কে সে কোথাও দেখতে পায় নাই তার মনের মধ্যে কোথাও সে নবকুমারকে খুঁজে পায় নাই এই যে পায় নাই যে কারণে নবকুমার দ্বিতীয় বিয়ে করেও কিন্তু কি হতে পারে নাই সংসারী হতে পারে নাই এই যে একটা দুর্ভাগ্য নিঃসন্দেহে এটা দুর্ভাগ্য বলতে হবে কারণ সে প্রেমিক সাহসী পরোপকারী এত কিছু হওয়ার পরেও তার জীবনে সে যা চেয়েছিল সংসার একটা নিভৃত গৃহকোণ একটা কি বলবো গৃহ কর্মনিপুনা বা সুগৃহিণী যেটা বলি আমরা সেরকম একজন স্ত্রী পেতে চেয়েছিল কিন্তু কখনোই তার কপালে সেটি হয়ে ওঠে নাই যে কারণে আমরা এই দিক থেকে নবকুমারকে কিন্তু দুর্ভাগা মানুষ হিসেবেই মানে কল্পনা করতে পারি বা আমরা তাকে বিবেচনা করতে পারি আবার এই এইটা নবকুমার চলে যাওয়ার একটা বৈশিষ্ট্য এবার আরেকটা বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে কথা বলতে পারি সেটা হচ্ছে নবকুমারের সৌন্দর্য পিপাসু দৃষ্টি প্রথমেই বলেছিলাম যে সে যখন গঙ্গাসাগরে যায় সাগরের অপার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হবার জন্যই গিয়েছিল সেইখানে কোনো ধর্ম দৃষ্টি বা পূর্ণ লাভ করবার ইচ্ছা আমরা কিন্তু দেখি না কেমন আবার কপালকুণ্ডলাকে যখন প্রথম বনের মধ্যে দেখতে পায় নবকুমার সেখানে খুব মুগ্ধ হয়ে অবাক বিস্ময় সে তাকিয়েছিল যে এরকম আলো আধারির মধ্যে কোথা থেকে একটা মেয়ে হঠাৎ করে এরকম খোলা চুলে এরকম সে এসে দাঁড়ালো কেমন এই যে নবকুমার কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্য দেখে এতটাই বিমোহিত হয়েছিল সেইখানে লেখক খুব চমৎকার একটা লাইন ব্যবহার করেছেন নবকুমারের মানসিক অবস্থাটা সেই সময় ব্যাখ্যা করবার জন্য সেটা তিনি বলছেন কি যে এ কি দেবী মানুষই না কাপালিকের মায়া মাত্র অর্থাৎ যাকে আমি দেখছি সে এত সুন্দর এত সুন্দর সে হয় কি করে হয় সে দেবী না হলে হতে পারে কি সে কাপালিকের মায়া মাত্র অর্থাৎ কাপালিকের ছলনা বা জাদু এরকম এরকম কিছু একটা ভেবেছে কেমন এ থেকে বোঝা যায় যে নবকুমার কিন্তু ভীষণ রকম মানে সৌন্দর্য পিপাসু ছিল আবার দেখো যখন একদম উপন্যাসে শেষ আসে আমি কিন্তু আসলে চরিত্রগুলো বিশ্লেষণ করবার জন্য উপন্যাসের যেইখানে যেই জায়গাটাতে নবকুমারের চরিত্রের যেই বৈশিষ্ট্যটা ফুটে উঠেছে সেইখান থেকে একদম বিচ্ছিন্নভাবে নিয়ে আসছে তার কারণ আমার নবকুমার চরিত্রটাকে বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন এখন আমি উপন্যাসের ঠিক মানে পুঙ্খানুপুঙ্খ যে বয়ান যে বিবরণ সেটি কিন্তু আমি এখন দিব না তার কারণ আমি সেটা প্রথম ক্লাসেই বলে ফেলেছি তা আমি বলছি একদম উপন্যাসের শেষে চলে যাও সেইখানে দেখো যখন কপাল কুণ্ডলা কাপালিকের বলি হবার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে চলে এসেছে সেই নদীর ধারে আবার চলে এসেছে তখন নবকুমার খুব মানে বিস্মিত হতবাক সে যে মানে যে কপাল কুণ্ডলাকে সে দেখেছে সে কী করে অবিশ্বাসী হতে পারে সে বারবার কিন্তু বলছে যে তুমি কি একবার শুধু বলো যে তুমি অবিশ্বাসিনী নও কেমন সব কিছু যখন জানলো সে তখন সে একটা মন্তব্য করলো মানে তার যে মানসিক অবস্থাটা সেটি প্রকাশ করবার জন্য লেখক একটা চমৎকার লাইন এখানে ব্যবহার করেছেন তিনি বলছেন যে তুমি কি জানিবে তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ী তুমি রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই তুমি তুমি তো কখনো রূপ দেখে উন্মত্ত হও নাই কাজে আমার মানসিক অবস্থাটা কি তুমি এখন সেটা জানবে না তুমি সেটা বুঝতে পারবে না কেমন এই এই যে সৌন্দর্য প্রিয়তা তারপরে হচ্ছে তার সাহসিকতা তার পরোপকারিতা এই সব বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু কি করেছে নবকুমারকে আমাদের চোখের সামনে যার জন্যমান করে তুলেছে আর আরেকটা বিষয় একটু দেখো নবকুমারের চরিত্র আমরা কিন্তু দুটা সত্তা দেখতে পাই প্রথমটা হচ্ছে আমরা যখন উপন্যাসের শুরুতে দেখি সে কিন্তু খুবই সক্রিয় চরিত্র ছিল যখনই তার প্রয়োজন হয়েছে সে নেমে গেছে একাই যখনই 
সে মানে কি বলবো নিজের ইচ্ছা মতো নিজের পছন্দ মতো তীর্থ থেকে তীর্থে সে ঘুরে বেরিয়েছে স্বাধীন চেতা সৌন্দর্য কৃপা সুসাহসী পরোপকারী একজন মানুষ কিন্তু কপালকুণ্ডলের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরে কেমন জানি একটু আড়ষ্ঠতা আমরা লক্ষ্য করি তার মধ্যে সক্রিয়তার কোথায় যেন একটা অভাব আমরা লক্ষ্য করি তখন বারবার আমরা দেখেছি যে সে পরিস্থিতি যখন যেরকম হয়েছে সেরকমটাতেই কিন্তু সে মেনে নিয়েছে কেমন জানি তাকে পরিস্থিতিটাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য যে চেষ্টা করা দরকার আমরা বিপদে পড়লে সেটাকে হাসি মুখে মেরে নিব এটা কেমন কথা আমরা নিশ্চয়ই সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করব সেই চেষ্টাটা নবকুমারের বিয়ের পরে অর্থাৎ কপন কুণ্ডলার সাথে তার বিয়ের পরে এই চেষ্টাটা কেন জানি কমে গেছে এই সক্রিয়তাটা কিন্তু আমরা কম দেখতে পাই আজ এই নবকুমারের পরিণতির দিকে যদি আমরা দেখি এবার পরিণতিটা কীরকম ছিল সে যখন জানতে পারে যে আসলে কপাল কুণ্ডলা অবিশ্বাসিনী নয় সবই ছিল কাপালিক এবং মতিবিবির ছলনা এবং ষড়যন্ত্রের অংশ তখন সে বারবার কিন্তু ইকে কপাল কুণ্ডলাকে মৃন্ময়ীকে সে বারবার বলছে যে চলো তুমি ফিরে যাও চলো আমার সঙ্গে আমরা ফিরে যাই কিন্তু কপাল কুণ্ডলা কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসে নাই যখন এই এই যে কথোপকথনগুলো চলছিল তখন নদীর বা তীর ভেঙে পড়ে যায় এবং কপাল কুণ্ডলা তার সঙ্গে অন্তর্হিত হয় আর লেখক এইখানে একটা লাইন ব্যবহার করছেন যে যখন একে পড়ে থাকতে দেখলে তখন কিন্তু নবকুমারও ঝাঁপ দিলেন এবং বলছেন যে নবকুমার সন্তরণে নিতান্ত অপটু ছিলেন না কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়া কপাল কুণ্ডলাকে খুঁজিয়া পাইলেন না নিজেও আর উঠিলেন না অর্থাৎ কপাল কুণ্ডলার সঙ্গে কিন্তু নবকুমারও তখন অন্তর্হিত হলেন সেই গভীর জলে তাদের আর পাওয়া গেল না একটা মজার বিষয় লক্ষ্য করো যেইখানে কপাল কুণ্ডলার রূপের বিবরণ দেওয়া হচ্ছিল সেইখানে শুধু তার চুলের বিবরণ বা চুলের ফাঁক দিয়ে তার মুখটা যেরকম দেখা যাচ্ছিল সেটাতে কত চমৎকার কত বড় একটা লাইন ব্যবহার করেছেন যে কি চুলগুলোতে কী তার কেশভার অবেনি সম্বন্ধ সংসর্পিত রাশিকৃত আগুল ফুলম্বিত কেশভার তদগ্রে দেহরত্ন যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে অথবা নদীর জলের বিবরণ দিচ্ছে কি সেই নদীর জলে যখন সূর্যের আলো পড়েছে তখন সেখানে কী হচ্ছে গলিত সুবর্ণের মতন সেটা চকচক করছে এত মানে প্রকৃতির বিবরণটাকে এত চমৎকারভাবে দিচ্ছে কিন্তু যেইখানে নবকুমারের এবং কপালকুণ্ডলার মৃত্যু সংবাদটা দিচ্ছে যেমন তারা আর কখনো উঠে আসে নাই এই সংবাদটা যখন তিনি দিচ্ছে সেটা আশ্চর্যজনকভাবে সেটা খুবই সংক্ষিপ্ত খুবই পরিমিত বলছেন যে কপালকুণ্ডলাকে খুঁজে পেলেন না এবং তিনি নিজেও আর উঠলেন না কেমন এক লাইন দিয়ে আমরা বুঝে ফেলি যে তারা দুজনেই জলে অন্তর্হিত হয়েছেন এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে কিন্তু নবকুমারের পরিণতিটা আমরা দেখতে পাই যে শেষ হয়ে যায় এই পর্যায়ে এসে আমরা একটা উপসংহার টানতে পারি এরকম যে যদিও নবকুমার সাহসী ছিলেন পরোপকারী ছিলেন সুবিবেচক ছিলেন তারপরও কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় কোনো কোনো জায়গায় নিয়তির কারণে নবকুমার কিন্তু অন্তর্হিত হন নবকুমার পীড়িত হন নবকুমার বা অত্যাচারিত হন বা নির্যাতিত হন নিয়তির দ্বারা হুম এটা আমরা বলতে পারি আচ্ছা আর তার কিছু সক্রিয়তার অভাব ছিল সেটাও একটা সত্যি কথা কারণ সে চাইলে ওই পরিণতিটা এড়ানোর জন্য চেষ্টা করতে পারতো কিন্তু তার মধ্যে কোনো সক্রিয়তা দেখি নেই বরং কাপালিক তাকে যেটা বুঝিয়েছেন তিনি সেটাই বুঝেছেন কাপালিক তাকে খুবই খুবই কড়া খুবই শক্তিসম্পন্ন সুরা তাকে পান করিয়েছেন সে তিনি সেটাই খেয়েছেন তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেন নাই কপাল কুণ্ডলাকে তো তিনি এক বছর ধরে দেখেছেন এত কিছুর পরেও কেন এত কিছুর পরেও কেন মানে কপালকুণ্ডলা সেই পরিণতিটা কেন সে এড়াতে পারে নাই মানে কপালকুণ্ডলাকে সে এত বোঝার পরেও কেন আরেকজনের কথায় নিজের স্ত্রীকে সে অবিশ্বাস করলো এই অবিশ্বাসী যে মানসিকতা সেটি কিন্তু তার পরিণতির জন্য দায়ী বলে আমরা একটা মোটামুটি পরিসংখ্যান এভাবে উপসংখ্যার এভাবে আমরা টানতে পারি আচ্ছা এরপরে আমরা এই উপন্যাসের আরও একটা কেন্দ্রীয় চরিত্র পরেরটা যেটা কপালকুণ্ডলা যার কথা আমরা এতক্ষণ বলেছি নবকুমারের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তা এখন আমরা ঠিক যেই যেই জায়গাগুলোতে কপালকুণ্ডলাকে পাওয়া যাচ্ছে সেই এই জায়গাগুলো একটু ব্যাখ্যা করবো তার চরিত্রের কী কী বৈশিষ্ট্য আছে প্রথমেই আমরা দেখি কপালকুণ্ডলার পরিচয়টা কপালকুণ্ডলা ছিল এক ব্রাহ্মণ কন্যা শিশুকালেই সে হচ্ছে খ্রিস্টান তস্কর কর্তৃক তাকে চুরি করা হয়েছিল এবং জাহাজ ভঙ্গ হওয়ার কারণে অর্থাৎ জাহাজে করে তারা এই সাগর গঙ্গাসাগর দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল এবং জাহাজটা ভেঙে এই মেয়েটি কপালকুণ্ডলা শিশুকালেই নদীর তীরে বা এই বনের মধ্যে এখানে বনের পাশে নদীর তীরে পতিত হয় কাপালিক তাকে ছোটোবেলায় সং মানে ওখান থেকে তুলে নিয়ে আসে এবং নিজের সন্তানের মতন প্রতিপালন করে এখানে সন্তান বাৎসল্য কাজ করে নেই বরং কপালকুণ্ডলাকে দিয়ে সে একসময় তার 
একটা বলিদান করবে অথবা ধর্মসিদ্ধ কোনো কাজ করবে যেহেতু কাপালিক ছিল আসলে ভৈরবী পূজক শক্তি পূজা করতেন করতেন সেই জন্য তার পূজার একটা সুবিধা হবে ভেবে কপা কাপালিক তাকে নিয়ে আসে এই কাপালিক অত্যন্ত কঠোর চরিত্রের মানুষ এই উপন্যাসে পরিণতি দানে কাপালিকের ভূমিকা সাংঘাতিকভাবে শক্তিশালী তো আমি ওই বিষয়টা তার একটু পরে আসছি কাপা কপালকুণ্ডলার কথাই বলি যে কাপালিকের সান্নিধ্যে এসে এসে প্রতিপালিত হয় এবং এই বনের মধ্যে একমাত্র মানবিকতার ছোঁয়া স্নেহের ছোঁয়া পেয়েছে কপালকুণ্ডলা অধিকারী নামে একজন পূজারী ব্রাহ্মণের কাছে অধিকারী এই অধিকারী তাকে মানে কপালকুণ্ডলাকে সন্তান তুল্য ভালোবাসত এবং তাকে মা বলে সম্বোধন করত আমরা দেখি যখন নব কুমারকে উদ্ধার করে কাপালিকের হাত থেকে উদ্ধার করে কপালকুণ্ডলা অধিকারীর কাছে নিয়ে আসে অধিকারী তখন তাকে বলল যে তোমাকে তো মানে এই এইখানে তোমাকে যদি আবার কাপালিকের কাছে ফেরত পাঠাই তাহলে তো তোমার জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে এই বিষয়টা কিন্তু কপালকুণ্ডলার যে অজানা থাকে কিন্তু না সে জানে যে এই এই যে তার পূজার স্থান থেকে কাপালিকের পূজার স্থান থেকে তার বলিকে বলির সেই নবকুমারকে যে সে চুরি করে নিয়ে এসেছে এর জন্য তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে এটা জেনেও কপালকুণ্ডল ওই যে স্বভাবজাত পরোপকারিতা সে কিন্তু তাকে কি এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে অধিকারের কাছে এসেছে তো এই জন্য অধিকারী তখন বলে যে তোমাকে যদি আমি আবার ফেরত পাঠাই তাহলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে সুতরাং তোমাকে এর সঙ্গে নবকুমারের সঙ্গে এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে তো তখন কপাল কুটুরা জিজ্ঞেস করে যে এর আগে কোনো যুবা পুরুষের সঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে তুমি আমাকে অনুমতি করতে না তাহলে এখন কেন করছো তো বললো যে না আমি তোমাকে এইভাবে পাঠাবো তোমাকে আমি বিয়ের যে মানে বিয়ে দিয়ে অর্থাৎ নবকুমারের সঙ্গে তোমাকে বিয়ে দিয়ে তারপরে সেখান থেকে পাঠাবো এই কথাটা শুনে কপাল কুটুরা একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেছে কি বলেছে একটু টেনে টেনে লেখক এইভাবে লিখেছেন বি বা হো মানে এই শব্দটা তার কাছে পরিচিত কিন্তু খুব পরিষ্কার নয় কপাল কুণ্ডলা বলছে এভাবে যে হ্যাঁ তোমার দিগের কাছে এই শব্দটা তো কয়েকবার শুনেছি মনে হচ্ছে কিন্তু সবিশেষ কিছু জানি না কি করিতে হইবে বলো অর্থাৎ বিয়ে সম্পর্ক বিয়ের এই শব্দটা তো তোমাদের কাছ থেকে শুনেছি বটে কিন্তু এই বিয়ের সম্পর্কে আমি খুব ভালো জানি না আমি প্রথমেই বলেছি যে কপাল কুণ্ডলা বনে প্রতিপালিতা এবং সমাজ সংসারের জ্ঞান সম্পর্কে একেবারে শূন্য সে এইসব কিছুই জানে না কাজী বিয়ে সম্পর্কে তার জ্ঞানটাও শূন্য যেহেতু সে দু একবারই শব্দটা শুনেছে এবং এটাকে মুক্তির একটা উপায় হিসেবে কাপালি অধিকারী উপস্থাপন করেছে সেজন্য বলা আচ্ছা ঠিক আছে যদি এইভাবে যাওয়া যায় তো তবে যাওয়া হোক কেমন এই জন্য সে বিয়ে করলো কিন্তু এই অনুভূতিটার যখনই সে সপ্তগ্রামে চলে আসলো এই অনুভূতিটার কিন্তু একটা পাল্টা অনুভূতি একটা পাল্টা উঠতে কিন্তু কপাল ফুটলা করেছে যে যদি জানিতাম বিবাহ স্ত্রী বিবাহ স্ত্রীলোকের দাসিত্ব তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না কেমন অর্থাৎ বিয়ে সম্পর্কে জানলে সে বিয়ে করত না এই যে বিয়ে সম্পর্কে কপাল কুণ্ডলার ধারণাহীনতা এবং পরবর্তীতে এটা তার স্বাধীনতার জন্য একটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে সে মনে করেছে তার স্বাধীনতা নষ্ট হয়েছে এই জন্য বলতে পারি যে এইখানে লেখক কপাল কুণ্ডলার সরলতা এবং সমাজ জ্ঞান অজ্ঞতাকে প্রকাশ করবার জন্য এখানে চমৎকারভাবে বিষয়ে এই বিষয়টির উপস্থাপনা করেছেন আবার আমরা কপাল কুণ্ডলাকে দেখতে পাচ্ছি যে সে একজন পরোপকারী মানুষ সেটা আমি আগেই বলেছি এটা আরেকটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি এখানে একটা তো নবকুমারকে উদ্ধার করেছেন আবার সপ্তগ্রামে এসে যখন সে তার নয়দিনী শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে তার একটা সক্ষম হয় একটা বন্ধুত্ব হয় সে যখন শ্যামাসুন্দরীর কাছ থেকে জানতে পারে যে শ্যামাসুন্দরী তার স্বামীকে বস করবার জন্য নির্জন বন থেকে ঔষধি সংগ্রহ করার কথা বলছে গভীর রাতে একাকে গিয়ে সে একেবারে বিনা দ্বিধায় সে রাজি হয়ে গেছে যদিও নবকুমার বিষয়টি জানতে পেরে তাকে নিষেধ করেছে যে না ওখানে যেও না একাকি যেও না আমি তোমার সঙ্গে যাব সে কিন্তু সেটাতে তার স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ বলে মনে করেছে কতটা স্বাধীন চেতা এখানে কপালকুণ্ডলাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি সমান্তরাল বলে কল্পনা করা যায় তার কারণ হচ্ছে প্রকৃতিও কারো বাধা মানে না তুমি দেখবা প্রকৃতিকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে চাই তখন প্রকৃতি কি উল্টোভাবে আমাদেরকে কতটা আঘাত করতে পারে সেটার প্রমাণ কি আমরা এক এই মুহূর্তে পাচ্ছি না তুমি আমি আমরা সারা পৃথিবী সারা বিশ্ববাসী এখন কি প্রকৃতির সঙ্গে কেমন বিরূপ আচরণের ফল পাচ্ছি না আমরা কি প্রকৃতিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করি নাই প্রকৃতির উপরে বছরের পর বছর যুগের পর যুগ ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমরা কি অত্যাচার করি নাই সেটার ফলও তো আমরা এখন পাচ্ছি তো 
কপালকুণ্ডলাকে আমরা যদি প্রকৃতির সমান্তরাল হিসেবে চিন্তা করি তাহলে কপালকুণ্ডলাকে দেখব যে সেও কিন্তু কোনোভাবেই কি হতে চায় না সে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রিত হতে চায় না কেমন এইখানে আমরা কপালকুণ্ডলার স্বাধীন চেতা মানসিকতাটা দেখতে পাই পাশাপাশি তার পর উপকারিতাও আমরা দেখতে পাচ্ছি কপালকুণ্ডলা বড় হয়েছে কাপালিক আর অধিকারী এই দুজনের সংস্পর্শে সেই জন্য এই দুজনই কিন্তু সাংঘাতিকভাবে মানে ধর্মভীরু আমরা ধর্মভীরু বলব সেই কারণে কাপালিক এবং অধিকারের কাছ থেকে তাদের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য কিন্তু কপালকুণ্ডলা পেয়েছে কপালকুণ্ডলাকে এক জায়গায় লেখক বলছেন যে সে মানসিক দিক থেকে কাপালিকের মানুষ সন্তান সন্তান কী জন্য যে কাপালিকের চরিত্রের মধ্যে যে দৃঢ়তা আছে কেমন যে কঠোর মানে কি বলবো হ্যাঁ দৃঢ়চেতার মানসিকতা আছে সেইটি কিন্তু কপালকুণ্ডলার মধ্যেও আছে সে যা করতে চায় সে সেটা করবে এবং এর বাধাটা কি সে কোনোভাবে সহজভাবে নিতে পারে না কেমন এইটি পেয়েছে আবার অধিকারী কিন্তু খুব স্নেহপ্রবণ সেইটিও কিন্তু কপালকুণ্ডলার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোথায় সে যে এই যখনই কেউ আক্রান্ত হচ্ছে কষ্ট পাচ্ছে তখনই কিন্তু কপালকুণ্ডলা তার জন্য সহমর্মিতা অনুভব করেছে কেমন এইগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার কপালকুণ্ডলার সরলতা প্রকাশ করেছেন লেখক কীভাবে যখন নবকুমারের সঙ্গে সপ্তগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন তখন পান্থনিবাসে একটা জায়গায় অবস্থান করছিল তারা বিশ্রামের জন্য সেইখানে যখন মতিবিবি এসে তাকে তার মানে পরিচয় জেনে তাকে সুন্দর করে তার গহনাগুলো যখন পড়াচ্ছিল কেমন কপালকুণ্ডলা এতে কোনোই বাধা দেয় না সে এটাকে স্বাভাবিক মনে করেছে আবার ভিক্ষুক এসে যখন তার কাছে বলল যে মানে ভিক্ষুককে এসে যখন গহনাগুলো দিয়ে দেবে বা ভিক্ষুক দৌড়ে গেল সেই দিয়ে দেওয়া গহনাগুলো সম্পূর্ণ মানে সেই ভিক্ষুককে দিয়ে দেওয়ার মধ্যেও সে কিন্তু কোনো রকমের সংকোচ বোধ করে নাই অর্থাৎ এই গহনাগুলো যে তার কাছে আসলে কোনো মূল্যই রাখে না কোনো বিশেষ অর্থই যে রাখে না এইখানে কিন্তু তার প্রমাণ পাওয়া গেল আর কেননা সে খুব সরল মনে জিজ্ঞেস করছে প্রশ্ন করছে যে ভিক্ষুক দৌড়িল কেন কেমন আবার বলছিলাম কপালকুণ্ডলার ধর্মভীরতার কথা ধর্মভীরতার আরেকটা নিদর্শন কিন্তু আমরা এখানে পাচ্ছি যে যখন নবকুমারকে নিয়ে এসে চলে যাচ্ছিল অধিকারী এখান থেকে তার আগে এই যাওয়াটা তার জন্য মঙ্গলময় হবে কি না সেই জন্য দেবীর পায়ের মধ্যে বিল্বপত্র দিচ্ছে বিল্বপত্র যখন পড়ে যাচ্ছে সেইটাকে একটা অমঙ্গলের লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করছে তাহলে খুবই অনেকগুলো মানবীয় বৈশিষ্ট্য আমরা ওর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি পাশাপাশি তার মধ্যে আমরা প্রকৃতির মতো সরলতা প্রকৃতির মতন স্বচ্ছতা প্রকৃতির মতন স্বাধীন চেতা মানসিকতাও দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এই পর্যায়ে আমরা এই উপন্যাসের আরও একটা চরিত্র মতিবিবি সম্পর্কে কথা বলবো মতিবিবিও কিন্তু জীবনের প্রথম অংশে ভাগ্য দ্বারা নিগৃহীত কারণ সে যে ধর্মান্তরিত হয়েছে সংসার থেকে বিচ্যুত হয়েছে তার জন্য সে মোটেই দায়ী ছিল না সেটাকে তার মানে একটা নিয়তি বলতে হবে কারণ সে তার পিতার সঙ্গে পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়েছিল সেখান থেকে ফেরবার পথে সে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল এবং বাধ্য হয়েছিল ধর্মান্তরিত হতে খুব ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মতিবিবি সংসারী হতে পারে নাই মতিবিবি নিজের রূপ নিয়ে খুব গৌরব বোধ করত সে ভাবত যে ত্রিভুবনে বোধ হয় তার মতন রূপবতি কেউ নেই কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে দেখে তার সেই ধারণা দূরীভূত হয় এবং সে কিন্তু স্বীকার করে যে হ্যাঁ কপালকুণ্ডলাও রূপবতী এবং সেই রূপের সম্পর্কে মতিবিবি চমৎকার কথা বলছে যে এই সৌন্দর্য রাজার উদ্যানে হয় না অর্থাৎ বন ফুলের বন্য ফুলের যে সৌন্দর্য সেটা শুধু বনেই সম্ভব সেটা প্রকৃতিতেই সম্ভব রাজার উদ্যানে অর্থাৎ খুব কি বলবো খুব যত্ন সহকারে খুব আয়োজন করে এই সৌন্দর্য সৃষ্টি করা সম্ভব না অর্থাৎ এই সৌন্দর্যের মধ্যে কৃত্রিমতা নাই এটা পুরোপুরি প্রাকৃতিক এরপরে আমরা আসছি মতিবিবি আর একটা বিষয় মতিবিবিকে আমরা দেখেছি আগ্রার রাজমহলে গিয়ে সেখানে নানান বিদ্যায় পারদর্শী হতে সে ছিল নবাবের নবাব পত্নীর সহচরী কিন্তু জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তার এক রকমের সম্পর্ক তৈরি হয় একটা প্রণয় সম্পর্ক তৈরি হয় সে চেয়েছিল নবাব নন্দী নবাবের স্ত্রী হতে হ্যাঁ নবাবের স্ত্রী হতে চেয়েছিল কিন্তু সে সেটি হতে পারেনি যখন বুঝলো যে তার দ্বারা সেটি হওয়া সম্ভব না কেননা জাহাঙ্গীরের মনে তখনও মেহেরুন নেশা বিরাজ করছেন এই ঘটনাগুলো কথা জানো আমি শুধু একটু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য একটু ধরিয়ে দেওয়ার জন্য এই কথাগুলো বলছি যে যখনই তিনি দেখলেন যে মেহেরুন নেশা তখনও জাহাঙ্গীরের মনে বিরাজ করছে এবং মেহেরুন নেশা ও জাহাঙ্গীরকে ভালোবাসে তখন তিনি বলেন কি যে একই বৃন্তে দুইটি কমন হতে পারে না এত একই মনের মধ্যে দুজন থাকতে পারে না সেই জন্য তখন কিন্তু এই লুথন নেশা বা পদ্মাবতী সে কিন্তু মতিবিবি যা যে যেই নামেই আমরা তাকে জানি বলি না কেন সে তখন ওখান থেকে চলে আসে এবং সে তার যে প্রথম স্বামী 
নবকুমার তার কাছে এসে আবার আশ্রয় যায় কিন্তু নবকুমার তাকে পরিত্যাগ করে কেমন সে বলছে যে না এটা কখনো সম্ভব না তুমি আবার আগ্রা ফিরে যাও তখন মতিবিবি একটা একটা আবদার করেছে যে যদি দাসী হলেও মনে করো তাহলে মাঝে মাঝে একটু দর্শন দিয়ে যেও মাঝে মাঝে একটু দেখা করে যেও কেমন এই যে একটা আকুতি প্রণয়ের জন্য আকুতি সেইটি কিন্তু মতিবিবি চরিত্রকে উজ্জ্বল করেছে মতিবিবিকে আমরা ষড়যন্ত্রকারী সৎ কুশলী দেখি মানে মানে কূটকৌশলী হিসেবে দেখি কিন্তু পাশাপাশি তার চরিত্রে কিন্তু একটা মমতার দিকও আছে কেননা সে নবকুমারকে পেতে চায় সত্যি কিন্তু কাপালিকের কথায় একজন মানে সরল প্রাণ বালিকার প্রাণ হরণ তার কিছুতেই ইচ্ছে হচ্ছিল না সেটা চায়নি যে কারণে সে কি করলো হ্যাঁ সেই কথাগুলো কিন্তু সব কপালকুণ্ডলাকে বলে দিল কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে বলে দেওয়ার পরে সে তার বিনিময় কি চাইলো যে আমার আমারও প্রাণদান করো আমার প্রাণদান কিভাবে করবে যে তুমি তোমার স্বামীকে পরিত্যাগ করো কেমন এই যে সরল প্রাণ বালিকার প্রাণ হরণ সে অকারণে করতে চায় নাই সে শুধু তার স্বামীকে পেতে চেয়ে যে এখানে কিন্তু কিছুটা হলেও তার মধ্যে আমরা মমত্ববোধ দেখতে পাই এরপরে আরও ছোট ছোট কিছু চরিত্র আছে যেগুলোকে আমি ছোট চরিত্র বলবো না এগুলোও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে উপন্যাসের পরিণতি দানে উপন্যাসের শিল্প সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে এগুলো কিন্তু চমৎকারভাবে ভূমিকা পালন করে গেছে কিন্তু যেটা হচ্ছে বলতে চাচ্ছি খুব বড় পরিসরে হয়তো আমরা চরিত্রগুলোকে দেখি নাই যেমন মতিবিবির একজন সহচরী ছিল দাসই বলতে পারো পেশমন মতিবিবির আকাঙ্ক্ষা কি ছিল মতিবিবি কোথায় বঞ্চিত হয়েছে মতিবিবি কি চায় হ্যাঁ আগ্রাতেই বা তার সঙ্গে কি হয়েছিল এই বিষয়গুলো যদি আমরা জানতে চাই এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে কে পরিষ্কার করেছে পেশমন পেশমনের কথার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে মতিবিবির উদ্দেশ্য কি সে কোথায় ছিল কি করতে চায় এবং কেনই বা করতে চায় তারপরে আছে আরেকটা চরিত্র অধিকারী অধিকারীর কথা আমি এর মধ্যে কয়েকবার বলেও ফেলেছি এই মানুষটি সরল প্রাণ মানুষটি কপালকুণ্ডলাকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন মা বলে সম্বোধন করতেন এবং কপালকুণ্ডলার জীবন বাঁচানোর জন্য তাকে নবকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন এবং দীর্ঘ রাস্তা পর্যন্ত তাদেরকে এগিয়ে দিয়েছিলেন এই যে মমতা বোধ স্নেহপরায়ণতা এইগুলো কিন্তু অধিকারীর চরিত্রকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছে বলে আমরা মনে করছি এইবার আমি আর একটা ছোট চরিত্রের বিষয়ে কথা বলব এটা হচ্ছে শ্যামা সুন্দরী শ্যামা সুন্দরীও এই উপন্যাসের মধ্যে যে কপালকুণ্ডলাকে সংসার জ্ঞান দিচ্ছে হ্যাঁ নানানভাবে কপালকুণ্ডলা অরণ্যাচারী সংসারে সে একেবারে আবদ্ধ হতে চায় না নানানভাবে কিন্তু মোটিভেটেড করার চেষ্টা করছে শ্যামা সুন্দরী বলছে যে পুরুষ হচ্ছে পরশ পাথর তার স্পর্শে যোগিনীও কি হয়ে যায় গৃহিণী হয়ে যায় কেমন যোগিনীকে গৃহিণী করার জন্য কম চেষ্টা কিন্তু শ্যামা সুন্দরী করে নেই শ্যামা সুন্দরীর কাজ থেকে সে কিছু কিছু সংসারের কাজকর্ম শেখার চেষ্টা করেছে কখনো কখনো বা শ্যামা সুন্দরী শেখানোর চেষ্টা করেছে হ্যাঁ তার আলু লাইতু চুলকে শ্যামা সুন্দরী সস্নেহে বেঁধে দিয়েছে এই চরিত্রগুলো কি বলবো এই চরিত্রগুলো আমাদের উপন্যাসে জায়গায় জায়গায় প্রতিত করে লেখক আমাদের কাছে পুরো বিষয়টিকে পরিষ্কার করে তুলেছেন এবং পাশাপাশি আমাদের কাছে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন এগুলো খুব বড় মানে বড় আকারে নাই উপন্যাসে হয়তো কিন্তু মূল উপন্যাসের মানে সার্বিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে এই চরিত্রগুলোর ভূমিকা নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা আমি আবার একটু মনে করিয়ে দিতে চাই আমাদের যে পরীক্ষার যে প্রশ্ন প্যাটার্নটা যে ধরনের প্রশ্ন থাকে আমাদের কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকে কিছু সেটার জন্য তো অবশ্যই তোমরা মূল উপন্যাসটা পড়বো একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার কারণ হচ্ছে এখানে এম সিকিউ টাইপের তো মানে চারটা অপশন দেওয়ার তো কোনো সুযোগ নেই একটা প্রশ্ন থাকবে তার একটাই উত্তর তোমাকে লিখতে হবে শুধু এটা তোমাকে একবারে সুনির্দিষ্টভাবে লিখতে হবে এইখানে একটা টিপস দিয়ে রাখি এইখানে কিন্তু বানান ভুলের কোনো সুযোগ নাই একেবারেই নেই তার কারণ হচ্ছে তুমি লিখবা হতে একটা শব্দ এর মধ্যে একটাই যদি বানান ভুল হয় কাজে এখানে নাম্বার দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না কাজে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর করবার সঙ্গে বানানের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে এরপরে আসছে আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এগুলোর জন্য আমাদের চার পাঁচে বিশ নম্বর বরাদ্দ থাকে এইগুলোতে সাধারণত আমাদের এই যে কোনো একটা লাইনের ব্যাখ্যা আসতে পারে যেমন মানে প্রদীপ নিভিয়া গেল এ কেন কে কোন প্রসঙ্গে এই কথাটা বলেছে অথবা ভিক্ষুক দৌড়িল কেন কে কোন প্রসঙ্গে এই কথাটা বলেছে অথবা শ্যামা সুন্দরীর পরিচয় দাও অথবা অধিকারীর পরিচয় দাও বা কাপালিকের পরিচয় দাও এই ছোট্ট ছোট্ট আকারে এই প্রশ্নগুলো আসতে পারে আর যেই বড় প্রশ্নগুলো অর্থাৎ আমাদের একটা একটা অংশ থাকে কিন্তু হচ্ছে কি বড় প্রশ্ন একেবারে রচনামূলক প্রশ্ন দশ নম্বরের জন্য তো ওইখানটাতে আমাদের হচ্ছে হয়তো নবকুমারের চরিত্র বিশ্লেষণ করো অথবা কপালকুণ্ডলার চরিত্র বিশ্লেষণ করো 
এরকম কিছু বিষয় আমাদের এরকম প্রশ্ন থাকতে পারে তো সেই জন্য আমি এইগুলো কথা আলোচনা করলাম আর গত ক্লাসে আমি রোমান্সের কিছু উপকরণ সম্পর্কে কথা বলেছি কপালকুণ্ডলা নিশ্চয়ই রোমান্টিক উপন্যাস রোমান্সের কী কী উপন্যাস সম্পর্কে মানে কী কী লক্ষণ সম্পর্কে বলেছিলাম নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের সেইখানে কল্পনার প্রবণতা থাকবে একটু ভৌতিক আবহ থাকবে স্বপ্ন বা হচ্ছে গিয়ে অতি প্রাকৃত বিষয় থাকবে যেমন কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখছে অধিকারী স্বপ্ন দেখছে কেমন অধিকারী না দুঃখিত কাপালিক স্বপ্ন দেখছে এবং এই স্বপ্নগুলো কিন্তু উপন্যাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে এইগুলো কিন্তু রোমান্সের উপন্যাস আবার ধরো এই যে ভগ্ন প্রাচীর তারপরে হচ্ছে ভগ্ন প্রাসাদ তারপরে হচ্ছে বন সমুদ্র তীর তারপরে হচ্ছে জনবিহীন অঞ্চল এই যা এই বিষয়গুলো কিন্তু রোমান্সের উপন্যাসকে সরি রোমান্সের উপাদানকে আরও সমৃদ্ধ করে রোমান্সের উপাদান হিসেবে এগুলো স্বীকৃত এখানে ইতিহাস আসতে পারে এখানে অতীতের কোনো ঘটনা অতীতের কোনো বিষয় আসয় আসতে পারে তো যাই হোক এই বিষয়গুলোর আলোকে আমি রোমান্টিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম আজকে চরিত্র চিত্র নিয়ে কথা বললাম বড় চরিত্র মানে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলতে পারো তারপরে হচ্ছে কি অপ্রধান চরিত্র বিষয়ে কথা বললাম তো আশা করছি এইগুলো মোটামুটি তোমাদের কাজে লাগবে পরীক্ষার জন্য আর এরপরেও এইখান থেকে আরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ও একটা কথা বলতে ভুলে গেছে ঐতিহাসিকতা এই উপন্যাসের মধ্যে ইতিহাস কতটুকু এসেছে আমি এক দাগে এক লাইনে যদি কথাটা বলতে চাই তাহলে কি বলবো যে এইখানে উপন্যাসের কঙ্কালের মধ্যে কিছুটা জায়গায় ইতিহাস আছে মাত্র কিন্তু এটা কোনো অবস্থাতে ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় কেমন কারণ এইখানে উপন্যাসের প্রাণটা আসলে ভিন্ন জায়গায় ইতিহাসকে এখানে কিছু জায়গায় আশ্রয় করা হয়েছে মাত্র কিন্তু মূল উপন্যাসে এর জায়গা খুব বেশি নেই কাজে এটি কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস কোনো অবস্থাতেই নয় তো মোটামুটি এই ছিল আমার আলোচনা আজকে আর যদি তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা কমেন্ট সেকশনে গিয়ে বলবে আমি চেষ্টা করব সেগুলোর উত্তর দিতে তা আজকে এ পর্যন্ত যারা ক্লাসে ছিলে তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি একটু আমার এখানে থাকার জন্য এবং হচ্ছে ক্লাসে মনোযোগ দেওয়ার জন্য হ্যাঁ এখানে সহিল বলছে মনে হচ্ছে অনার্সের ক্লাসগুলো আবারও করছি হ্যাঁ তাই তো এটা অনার্সেরই ক্লাস তাই না আচ্ছা তারপর জুনায়দ বলছে কাপালিক নবকুমারকে আশ্রয় দেয় এই ভেবে যে সে নবকুমারকে আগুনে নিক্ষেপ করে পূজা করবে না আগুনে নিক্ষেপ করতে চায়নি বলি দিতে চেয়েছিল কেমন বলি দিতে চেয়েছিল ভিক্ষুক দৌড়ালো সে যা পেয়েছে তার কাছে সেটা বেশি কিছু মনে হচ্ছিল আসলে বেশি কিছু মনে হচ্ছিল তার চাইতে বড় সমস্যাটা কী হচ্ছে জানো তার মনে হচ্ছিল যে এই মেয়েটি নির্ঘাত বোকা হ্যাঁ সে বোকা সোকা সেই জন্য সে দিয়ে দিয়েছে কিন্তু যদি এক্ষুনি অন্য কেউ চলে আসে হ্যাঁ এর সঙ্গে নিশ্চয়ই কেউ আছে সে যদি চলে আসে তাহলে নিশ্চয়ই এই মেয়েটির বোকামিটা ধরিয়ে দিবে আর তখন এই গহনাগুলো তাকে হারাতে হবে কেমন সেই জন্য এইগুলো যেমন তাকে কোনো অবস্থাতে না হারাতে হয় সেই জন্য কিন্তু ভিক্ষুক দৌড়ে গেল কামরুল কামরুল হৃদয় তুমি বলছো যে পঞ্চমবারের মতো পূর্ণাঙ্গভাবে মাথায় ঢুকালাম কথাগুলো মস্তিষ্কে গেঁথে গেছে ম্যাম খুব ভালো লাগলো হৃদয় কথাটা শুনে আসলে আমি তো এটাই চাই যে আমার কথাগুলো যদি তোমার মাথায় থাকে তাহলে পরীক্ষাতে তোমাকে ইনশাল্লাহ কেউ আটকাতে পারবে না কেমন খুব ভালো পরীক্ষা দিবে আশা করছে খুব ভালো রেজাল্ট করবে তো দোয়া রইল তোমাদের জন্য সবার জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ